on finit toujours par regretter un tatouage. Et puis, c'est un suicide social. Il faut que les gens se rendent compte que c'est irréversible. Eh bien, mon petit Jamie. Ce n'est pas parce que tu es tatoueuse que je vais te ménager. Tu n'es pas en terrain conquis ici. Ce, ce, ce n'est pas Tisha qui ferait une chose pareille. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Aujourd'hui... Le dieu du tatou réclame son dû. C'est l'arme du sang pour le dieu du tatou. Ouais, ça va, vous les avez eus, hein Quoi Dis-moi que tu plaisantes Allez, Tisha, ça fait des mois que tu attends pour le montrer. Allez, oui, j'en peux plus. Allez, hop. Hop. Et voilà. Il y a 14 heures de boulot là-dessus, hein. Bon, alors, avec toute cette lumière et ma colorimétrie pourrie, enfin... Allez, je vous montre une meilleure photo. Et voilà. Attention, on va reprendre, réplique de vieux con dans 3, 2, 1... C'est un scandale Une abomination Je suis outré Ah non, c'est méga beau Le dieu du tatou m'a demandé son dû, alors j'ai été voir la déesse du tatouage. Oh, déesse, déesse, moi je suis que son larbin, hein. Mais revenons au début de l'histoire. Au moment où tu as fait une erreur de parcours Ça fait des années que j'en ai envie. Et des années aussi que je mate le travail de Ruby Mais jusqu'à cette année, j'osais pas. Pour quelle raison Est-ce que c'est comme pour la plupart des premiers tatouages de mes clients Est-ce que c'est une question de peur de la douleur, de ne pas avoir l'idée ou le côté réversible. La douleur, oui, forcément. Je suis un chat de salon. Hein. Mais là-dessus, je suis presque déçu. J'ai pas d'image de hurlement à vous montrer. Bah C'est parti, je te fais un premier trait. T'as droit par Yadi Yayayou. Mmh. Au secours, Yuki Yukala. 1, 2, 3. Ouais. Soleil. Ça va Ah, mais je suis rassuré en fait. Et voilà, on était sûr. Putain, je m'attendais à hurler comme un porc. Tu vois, t'as eu le coup stress, mais en fait ça va <rire> Et voilà. Ah, c'est sur la durée que ça va être... Euh... Oh, après, tu sais, je vais faire zone par zone, donc... Euh... Une fois que la zone est faite, c'est, ça aura plus mal. À propos de la douleur, justement, j'avais entendu pas mal de descriptions différentes. Et finalement, je suis assez d'accord avec la tienne. Hein. C'est comme une griffure de petit chat, euh, sauf que ça insiste beaucoup plus. La peur de ne pas avoir d'idée, alors Pas vraiment, l'idée était là. Hein. Par contre, la peur que ce soit mal fait, ah, ça c'est clair et net. Hein. En plus, c'était une demande un peu particulière. C'était un individu précis à représenter, c'était pas n'importe quel type comme ceux qu'on trouverait sur Pinterest, il avait ses propres particularités et ses propres caractéristiques. Et on le reconnaît carrément bien. Et le côté irréversible de la chose Ah ben oui Là, j'en reviens à la peur que ce soit raté. Parce que des tatouages ratés, j'en ai vu et... Après, ça reste. Euh, c'est que ça ne part pas au savon. Hein. Véridique Ou alors, euh, c'est un tatouage malabar. Nouvelle vignette dans vos malabars. C'est effrayant. Mais donc, tu as cherché un tatoueur dans les pages jaunes Alors déjà, plus personne n'utilise ça. Ensuite, comme je le disais, bah, je suivais déjà le travail de Ruby depuis longtemps, hein, en me disant... Le jour où j'en fais un, c'est elle que j'appelle. Le choix est important et il dépend du projet. Tout simplement, choisir le tatoueur par rapport au style que l'on désire. Euh, il suffit de regarder les termes utilisés en général sur les réseaux sociaux, comme par exemple sur Twitter, Facebook ou Instagram. En voyant ce genre de travaux chez Ruby, je savais qu'elle serait parfaite pour ce projet. Ces couleurs fauves, ces détails C'est pour ça qu'il faut prendre son temps avant de contacter l'artiste. D'ailleurs, en parlant de démarche, j'ai commencé par t'envoyer un formulaire en demandant les photos et la zone. Le coup de la photo du dos, c'est parfait Parce qu'après, tu m'as envoyé ça et là, on se rend tout de suite compte des, des proportions et de l'effet que ça va rendre. Qui peuvent encore varier le jour du rendez-vous. On a ensuite planifié le nombre de séances, un devis et on a calé des dates. Mais tu as parlé de début d'année et tu nous montres ton abomination maintenant. Mais, mais qu'est-ce qui a bien pu prendre si longtemps Ça a demandé trois séances, une pour le line, en noir évidemment, et deux pour la couleur. Et idéalement, il faut un mois entre chaque session pour la cicatrisation et pour la stabilisation, attendre jusqu'à trois mois. Et il faut que la peau se refasse. Hein. À la première session, on va préparer d'abord la peau, donc faire son asepsie, et ensuite on va déposer le stencil, et puis je n'aurai plus qu'à suivre les tracés. Ce qui est fabuleux avec ça, c'est qu'on se rend tout de suite compte de ce que ça va donner. Et après, c'est parti pour le tatou. Regardez le line déjà, avec tous ces détails. Il y en a eu pour 6 heures. Et voilà le résultat en fin de séance. Tu veux nous faire croire qu'un tigre en sucre comme toi a tenu 6 heures pour une première séance Et sans pleurer. Ah bah, j'en suis le premier surpris. Hein. Bah du coup, si moi j'ai pu le faire... Vous aussi, hein. Admettons. Et ensuite J'ai découvert les joies de la cicatrisation. Pour ta première session, nous avons fait une cicatrisation à sec. J'ai été surpris de ne pas avoir mal du tout le lendemain, ni même l'envie de me gratter. On m'avait tellement dit le contraire. C'est au petit bonheur la chance. Le quatrième jour, ça a pelé de partout. Puis c'est devenu bien lisse et les traits qui avaient l'air de s'estomper se sont mis à ressortir. Et ça s'est très bien passé, on n'a même pas eu de retouche à faire. Il euh, y a un truc que j'ai pas vu venir par contre. Plusieurs jours après la séance, je commençais à me gratter de partout Sauf sur le tatouage. Quoi 
Mais c'est n'importe quoi Ben j'ai pas compris euh, Jusqu'au moment où j'ai tilté que je prenais plusieurs douches par jour euh, En crémant le tatouage bien sûr après chaque douche Mais le reste de la peau je ne le crémais pas Et la douche bah ben, ça dessèche Alors un petit lait de corps voilà c'est pas mal pour éviter ça Très bien très bien tu avais ton dessin Mais on est encore loin des œuvres en couleur que tu nous montrais Bah ben, la couleur justement euh, Seconde séance J'étais excité comme une puce mais pas très rassuré non plus hein. Le line c'était avec ça mais pour la couleur, on passe à ce genre de monstruosité. Moi, j'appelle ça des râteaux de jardin. Mais c'est pas le pire, bizarrement. Le pire, c'est la plus petite. Bah, tu vois, celle-là, celle-là, on l'appelle la petite... Elle est gentille, hein. Pour la couleur, tu m'as parlé avant la séance d'une douleur plus sourde et d'une séance plus fatigante. Je comprenais pas ce que tu voulais dire par là, mais effectivement... Avec les séances de remplissage, on a un relâchement des endorphines et de l'adrénaline beaucoup plus rapide, ce qui après coup te fatigue beaucoup plus, c'est logique. Et cette fois-là, on a employé une autre forme de cicatrisation. Pour cette session, on a fait la cicatrisation en milieu humide, on a donc utilisé un film médical qui est adapté au tatouage et qui permet d'avoir une cicatrisation plus rapide. D'ailleurs, c'est pas du tout un cellophane, ça n'a rien à voir. J'ai bien aimé que ça tienne aussi bien. On n'a pas du tout peur pour la peau qui est bien protégée. Et on n'a pas non plus peur de flinguer ses draps avec l'encre. Ah oui, faut le savoir, la peau recrache de la lymphe, du sang, un peu d'encre, c'est normal, faut pas s'inquiéter du tout. Ce film m'a beaucoup tiré le dos le surlendemain, mais sentir que le tatou est bien protégé, ça vaut le coup. Mais pourquoi avoir choisi quelque chose d'aussi grand et pas un petit truc bien caché Bon, ok, c'est un peu grand. Ça te compte quand même Grand, grand, tout est relatif. Pour un dos, ça reste une pièce adaptée à la morphologie, et surtout au vieillissement de la pièce. Tiens oui, ça va vieillir comment Il faut prendre en compte que le tracé va finir plus ou moins par s'épaissir, d'où le fait d'adapter toujours le motif à une taille raisonnable, mais aussi pour le style et la zone. D'ailleurs, en parlant de zone, on n'aura pas le même vieillissement sur une main, un cou ou un pied, un avant-bras, que sur une cuisse ou un mollet. Bah tiens, ça me fait penser que tu me disais ne pas aimer faire de trop petits tatous. C'est pas adapté à mon style malheureusement et ça risque de ne pas bien vieillir. De toute façon, il paraît que les femmes ne savent pas faire de grandes pièces. Elles ne font que des petits trucs floraux. Euh... Non mais hé, hey, me regardez pas comme ça, hein. c'est pas mon texte. <rire> Je lis un vrai commentaire d'un macho reçu par Ruby. <rire> c'est vrai ça Pour l'anecdote, j'étais en train de tatouer un énorme loup avec des bons crocs et du sang de partout sur la gueule et le mec à côté il me sort ça quoi. Bah il est où mon petit truc floral Mais c'est quoi ces trucs qui débordent autour du tigre Mais ce sont des fumées magiques C'est comme un esprit protecteur, un gardien ou une représentation spirituelle si tu préfères. C'est un peu comme les taches d'encre qu'il y a aussi. Pour moi ça fait partie d'une œuvre d'art. On a pas l'effet euh, logo sur un t-shirt, c'est une œuvre. Je suis choqué de n'apprendre ça que maintenant. Moi qui pensais que nous étions proches. Oui, enfin, euh, je t'aime beaucoup, mais euh, tu sais pas tenir ta langue. Hein. Et crois-moi, le plus difficile a été pour moi. Hein. Ça fait des mois que je crève d'envie de montrer ce tatouage à tout le monde. Bienvenue dans l'enfer du tatou. Mais tu sais très bien adoucir cet enfer. Par exemple, avec cette mousse du bonheur que tu appliques sur la peau quand on n'en peut plus. Oh que c'est bien ça. C'est une mousse apaisante, la plupart des gens l'adorent. Et le dodeur kebab est trop bon. À la bouffe, c'est une des joies d'être dans Lyon, ça. Tu as eu les plaisirs gustatifs, mais... Mais ce que les gens veulent savoir, c'est à quel point tu as pris cher. Quoi, tu veux une carte détaillée Alors là, ça fait mal, là, ça fait très mal, et là, ça fait sa mère beaucoup trop mal. Après, on n'est pas tous égaux face à la douleur. Hein. Je suis sûr qu'il y en a qui font leur mot croisé en même temps. Ah, j'en ai même qui s'endorment pendant les sessions. Il y, y en a qui couinaient, non, qui couinaient comme ça, là, et certains qui, et qui pleuraient leur mère un peu. <rire> non, ça, ça j'aime bien, là. Bien sûr, il y en a aussi, il y en a qui gèrent la douleur de cette manière-là, en chouinant. Clairement, en chouinant. Par exemple, j'ai des gens qui sont très vocaux, mais c'est leur façon de gérer la douleur et ils me tiennent comme des sessions de 6 heures. Bah comme on le disait, c'est un peu comme des petites griffes de chat. Mais si ça ne vous parle pas, essayez un peu la stimulation musculaire électrique. Mais vous savez, à un niveau suffisant pour que ça marche, là. Ah, bah ça pique, hein Mais c'est courant, ça, de se faire tatouer une grande pièce dans le dos en premier Non, ce n'est pas courant. En général, on va plutôt commencer par les avant-bras, la cuisse, les épaules... Euh, donc pour un premier projet c'est plutôt surprenant euh, dans la plupart des cas c'est des pièces d'ailleurs moyennes à grandes mais pas aussi grandes que celle-ci moi j'aime bien ce côté euh, grande toile qu'offre le dos bah euh, bah bah je suis le seul à pas le voir quoi la piscine en convention ils vont tous me bouper le dos je vais rien comprendre bah, ça, ça va vite être chiant ça en fait <rire> Et pour nous autres furries euh... Oh, je sais ce que tu vas demander. Quelles sont les espèces les plus tatouées Les renards Quoi Les loups Mais vous voyez bien que les tatouages sont pour les loups, bah Et les oiseaux et les rapaces aussi <rire> Et beaucoup de grands félins. Ah 
Tout de même ben, C'est plus des loupards, du coup Et si jamais on n'en veut plus Il existe le détatouage en solution, mais c'est peu efficace selon le type de tatouage, et malheureusement, ça laisse une peau très abîmée derrière, et ça coûte horriblement cher. Oh, mais il n'y a pas mieux à faire Le recouvrement, c'est une option. On tatoue par-dessus un tatou Oui, on va retatouer dessus, mais ça dépend aussi beaucoup du tatouage que l'on doit recouvrir, c'est-à-dire que si la pièce est très sombre, on va devoir faire deux à trois fois plus grand que le tatouage initial. C'est cool de pouvoir faire ça, il y a des solutions. Et tu fais quelque chose de salvateur pour ceux qui ont une cicatrice à masquer ou à orner En effet, j'ai des clients qui me demandent de recouvrir leurs cicatrices, voire d'ancrer les histoires de ces cicatrices. C'est d'ailleurs souvent une démarche assez complexe pour ces gens-là. C'est une envie de renouveau principalement et c'est une technique qui demande énormément de délicatesse, mais aussi d'être très humain en approche. D'ailleurs, si vous souhaitez recouvrir une cicatrice, il faut attendre généralement 1 à 2 ans. Il faut que la cicatrice soit bien blanche et bien stable. Et le suicide social dans tout ça Vous avez éludé la question, le suicide social Non, ça, c'est antisocial. Bon ben quoi, même sur le JT de France 2, il y a une présentatrice qui est tatouée et c'est bien visible. Donc, euh, suicide social. Il y a même des corps de métier qu'on ne voyait strictement pas avant, comme par exemple les médecins. Le seul conseil que je peux apporter, ce serait d'éviter de commencer par des zones très visibles, comme les mains, les doigts ou le cou. Vraiment, il faut être un peu tatoué pour voir faire ces zones-là. Et Freaky, le, le prof tatoué de partout, vous avez dû voir. Les temps changent, hein, et globalement, tout a tendance à s'améliorer. Sauf la musique, peut-être. Et finalement, tes proches, ils en pensent quoi Alors ça, ça me fait chaque fois rire. Dès que je leur dis que j'ai un tatouage de tir, ils font une grimace comme ça. Je, je crois qu'ils s'imaginent un truc de beau, avec genre euh, un cœur barré en dessous. Euh. Et quand je le montre, ils font « Ah non, mais ça va, c'est une œuvre d'art !» Non, mais vous pensiez quoi Eh bien, que tu n'as aucun goût, c'est connu, ça. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour se faire tatouer La seule contre-indication est médicale. D'ailleurs, on tatoue des personnes qui ont même du psoriasis, de l'eczéma, des grains de beauté... Ah ça, j'en ai plein des grains de beauté, un vrai léopard. Et tu les as carrément intégrés dans le dessin. La morphologie n'est en aucun cas un critère pour un beau tatouage. D'ailleurs, les tatoueurs qui vous refusent pour cet argument-là, vous les fiez. Même pour les risques infectieux Même certaines maladies immunodépressives. D'ailleurs, un salon de tatouage est régi par des règles d'hygiène et de salubrité. Et ça protège le client et le tatoueur. J'ai vu que tu sortais de, de nouvelles aiguilles avant de me torturer. Enfin, avant de me peinture lurer. Tout est à usage unique dans le tatouage, sauf les machines. Les aiguilles sont dans des cartouches stériles. Euh, D'ailleurs, elles ont des formes et des tailles différentes, mais aussi euh, des utilités variées. Il y a même des râteaux comme ça Par contre, celui-ci n'existe pas. Heureusement, c'était une blague du fournisseur pour le 1er avril. Ah, et pour les précautions après le tatouage, au fait Pendant le processus de cicatrisation, Attention à la poussière, au frottement et aux contaminations croisées. On évite aussi le sauna, le hammam, la mer, la piscine et bien sûr l'ennemi numéro un, le soleil. Il faut que j'évite de faire la carpette au soleil et Oui, même à long terme, car ça joue énormément sur le vieillissement du tatouage. Parce que ça peut vieillir bien Bah oui, regarde mes jambes. Je ne te verrai plus jamais de la même façon, Tisha. Mais j'espère que tu ne recommenceras pas de gazure de la sorte. Ah ben non, je voulais une belle pièce, je l'ai. Non, bien sûr. Ben quoi Dans mon métier, on dit qu'il y a toujours un premier tatouage, mais jamais un dernier. Oh boy En tout cas, merci encore pour cette œuvre et ton intervention. Et où peut-on te retrouver Sur Twitter, Instagram et TikTok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à rejoindre la communauté. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Ça tourne toujours là Oh non, putain, merde. Effectivement, <rire> c'est long. Je t'avais prévenu. Merde. <rire> c'est trop long. Tu m'avais dit pas le faire, je l'ai fait. Je Mais quelle p... <rire> Fais-moi la taille des répliques. J'ai vu celui d'après, là. <rire> Pourquoi j'ai fait ça Ouais, mais non, t'inquiète. Parce que je vais le dire à ma façon, je vais te retenir. Oui, rien du tout, quoi, en fait. Euh, ta gueule, Ruby, c'était très bien. <rire> là, c'est sûr que je vais le lire, c'est pas possible. Là, tu vas voir un prospera qui est au bout. Là-bas. Yes. Mais vous voyez bien que les tatouages sont pour les lubas. Les lubas, merde. Et sans pleurer. On ne te croit pas du tout. Pas du ça. tout. Mais sans pleurer, hein. Trop attendre. Bleh. Pas du tout. Finis toujours plus par. Bleh. Si on regarde mon vieux. Mais là, je suis bien là. Un gardien, une représentation spirituelle. C'est trop triste encore, non Ça a l'air facile comme phrase, mais pas du tout à mettre en exergue. Hein. Mmh, mmh, mmh. Bienvenue dans, mmh. dans ton univers, ouais, ça me donne pas envie, tu vois. Un gardien ou représentation spirituelle. Fait... C'était presque Comme les médecins, c'est pas du tout naturel. <rire> Je vais y arriver, hein. C'est complexe, en fait. Parce qu'après, tu m'as envoyé ça, et là, on se rend tout de suite compte des... 
des, des, des quoi On se rend compte C'est pris mentalement là. <rire> Bienvenue dans l'enfer du tatou. <rire> C'est la joie d'être dans Lyon, ça Ah, la bouffe, c'est une des joies d'être dans Lyon. Pardon, petit micro. Une fatigue le vieux. Ils sont sympas, mes machines, sinon. Vous êtes en train de créer des faux raccords, là. Et alors, on sent que ça vient du cœur. Ouais, ça vient du cœur, ouais. Mmh. <rire> ça vient bêtiser, ça, je le sens bien. Là, il y en a beaucoup trop des bêtisés, là. Putain, c'est... Trop beau sans déconner. Elle fait des trucs incroyables, lui. C'est ta dernière phrase. Merci beaucoup, au revoir. <rire>